দাদা এই সব জুয়েলারি এখানে রেখে দিয়েছো তুমি ব্যাংকে গিয়ে কেন রেখে আসছো না বলো তো টাকা তো আমি ব্যাংকেও রাখতে পারি কিন্তু এই জুয়েলারি এটা তোর বৌদির চিহ্ন সেই জন্য এগুলো প্রতিদিন দেখি এগুলো আমি কখনোই দূরে রাখতে পারব না দাদা তুমি কেন বিয়ে করে ফেলছো না বলো দেখো তুমি বাড়িতে থাকো না আমিও বাড়িতে থাকি না একেবারে কেউ তো থাকবে বাড়ি দেখার জন্য ছোট এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেও তোকে দিয়েছি তোর বৌদির এই জায়গা অন্য কোনো মহিলা আমাকে দিতে পারবে না আর যদি এটাই কথা হয় বাড়িতে বউ আনতে হবে এখন তো তুইও চালাক হয়ে গেছিস বিয়ে কেন করছিস না অ্যাকচুয়ালি দাদা একটা মেয়ে আছে আরে বা আদা ওকে খুব ভালোবাসি তুমি যদি বলো তাহলে আজকে আমি ডেকে নিই ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম শুভ কাজে দেরি কিসের ডেকে আন পাক্কা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আই লাভ ইউ দাদা ওকে আমি এখন যাচ্ছি ঠিক আছে নমস্কার আমি অভিনব পরশর আজকের এই কাহিনীতে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই আজকের এই ঘটনা দুই ভাইকে নিয়ে বড় ভাইয়ের স্ত্রীয়ের মৃত্যু প্রায় দশ সাল হয়ে গেছে মারা গেছেন আর সে দশ বছর ধরে সে নিজের ভিতরে যৌবনের চাহিদাকে দাবিয়ে রেখেছে বলা হয় যে পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকে সেই পরিবার সুখে থাকে দেখুন আপনারা আজকের এই কাহিনীতে আগে কি ঘটে কি হল আমার খুব ভয় লাগছে আরে ভয় কেন পাচ্ছ তুমি আমি বললাম তো আমি আছি তো তোমার সঙ্গে আর দেখো দাদা না খুব ভালো বুঝলে উনি মেনে নেবেন তো আরে হান্ড্রেড এন্ড টেন পার্সেন্ট মেনে নেবেন আরে উনি যদি আমি বকেন বা কিছু আরে কেন বকবে বলো তুমি কি চুরি করতে এসেছো বিয়ে করব তোমাকে আমি তো যদি আমার পছন্দ না হয় তো তুমি আমাকে বিশ্বাস করো তো তাহলে ঠিক আছে সব টেনশন আমার উপর ছেড়ে দাও ঠিক আছে কাম ডাউন সব ঠিক হয়ে যাবে ওকে চলো চলো এসো আরে বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো বসো বসো আমাকে বিকাশ বলেছে তোমার ব্যাপারে আমার দিক থেকে পুরো সমর্থন রয়েছে আচ্ছা আমি তোমাদের দুজনের জন্য চা পানি আনছি না না দাদা আপনি কেন আমি বানিয়ে নিয়ে আসছি আরে মা আজকে তুমি প্রথমবার এসো আজকে আমাকে বানাতে দাও পরে তো তোমাকেই কিচেন সামলাতে হবে শুধু কিচেন কেন তুমি তো গোটা বাড়ি সামলাবে দেখলে তো মেনে নিয়েছে আমি বলেছিলাম না তোমাকে দাদা কি ভালো আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম তুমি কেন টেনশন নিচ্ছ সব ঠিক হয়ে যাবে এবার তো দেখলে সব ঠিক হয়ে গেল এখন তো আর ভয় করছে না বলো আর তোমরা চা নাও হ্যাঁ দাদা আর খেয়ে বলো কেমন লাগলো দাদা তোমার হাতে চা ভালোই হবে দাদা খুব ভালো হয়েছে চাটা আচ্ছা পল্লবী তোমার বাড়িতে কি আছে দাদা আমার বাড়িতে আমার মা আর আমি বাবা ছোটবেলাতেই চলে গেছেন আই এম সরি টু হিয়ার দ্যাট ইটস ওকে আচ্ছা এদিকে তুমি থাকো কোথায় ওই স্যাটেলাইট বিল্ডিং আছে না ওখানে ও আই সি আচ্ছা আমি এটা বলছিলাম যে আমাকে একটা খুব আর্জেন্ট কাজে বাইরে যেতে হবে তাই বলছিলাম আমি তোমাদের দুজনের জন্য খাবার বানিয়ে রেখেছি তোমরা দুজনে কিন্তু খাবার খেয়ে তবেই যাবে এটা হলো কি আমার অর্ডার ওকে সেও দেন বাই বাই সত্যি দাদা খুবই ভালো আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম তুমি তো মানছিলে না ব্যাস আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি তো বলেছিলাম ভয় পেও না আমি তো আছি তোমার সাথে এবার তো খুশি খুব খুশি আমি
দেখুন অজিত জি বলুন অনেক যত্ন করে মানুষ করেছি এর বাবা তো আমাদের প্রথমেই ছেড়ে চলে গিয়েছিল এই জন্য বাবার কি ভালোবাসা হয় এই পল্লবী জানে না আমি অনেক আনন্দ করছি এর বিয়ে বিকাশের সাথে হয়ে গেলে একটা বড় দাদার সাথে সাথে বাবার ভালোবাসাও পেয়ে যাবে মমতা দেবী আপনি একদমই চিন্তা করবেন না পল্লবী শুধু একবার আমার বাড়িতে বউ হয়ে আসুক তারপরে আমার চিন্তাও দূর হয়ে যাবে আমি এই ব্যাপারে খুবই খুশি হয়েছি যে এই পাগলের গলায় পল্লবীর মতো একটা মেয়ে এসেছে আমি এই কাজই কিন্তু একদম দেরি করতে চাই না তাহলে আমিও নিশ্চিন্তে হয়ে পাটনা চলে যাব আর আপনি পাটনা আবার কেন ফিরে যাচ্ছেন আপনি চাইলে আমাদের সাথে আমাদের বাড়িতেই থাকতে পারেন না এরম হয় না মেয়ের বাড়ির জলও চলে না আপনি তো বাড়িতে থাকার কথা বলছেন আরে তো আপনি এখানেই থেকে যান না পাটনা গিয়েও বা আপনি কি করবেন এখানে যদি থাকেন তাহলে পল্লবীর সাথে দেখাশোনাও হতে থাকবে হ্যাঁ মা দাদা তো ঠিকই বলছেন প্রথমে তোমার দুজনকার বিয়ে তো হয়ে যাক তুমি আমার সাথে আমার শ্বশুর বাড়িতে থাকতে পারবে না তো কি হয়েছে এখানে তো থাকতেই পারো ঠিক আছে ঠিক আছে আমি থেকে যাব আনন্দ আচ্ছা অজিত জি পন্ডিত জি নেক্সট উইকের ডেট বার করতে বলেছে তাই তো তাই কি বলেন আপনি আরে আমার আবার কি প্রবলেম হতে পারে যদি বিকাশ আর পল্লবী এক্ষেত্রে দুজনে রাজি থাকে তো সামনের সপ্তাহে বিয়ে হয়ে যেতে পারে আমরা দুজনে তো রেডি তাহলে আমিও রেডি আছি আচ্ছা বিয়ের পরে না তুমি আরো সুন্দর হয়ে গেছো তোমার ফ্ল্যাট করা স্বভাব যাবে না তাই না কেন যাবে বলো তুমি হলে আমার ওয়াইফ লাভ ইউ আই লাভ ইউ ম আচ্ছা তাহলে তুমি কি ভাবলে কোথায় যাবে গোয়া ব্যাস এখানেই তুমি ঘুরতে চাইছো বলো আর কোথাও যাবে না তুমি না মানে আরে তুমি আমি তোমাকে বাইরের কথা ভাবছিলাম আমি কি বলবো তুমি তো গোয়া পর্যন্তই গেলো তুমি একটা কাজ করো তোমাকে গোয়াই ছেড়ে দিই আর তুমি তারপরে আমি যাব কোথাও কেন অন্য কোথাও যাবে আমার সাথে থাকো গুড মর্নিং দাদা গুড মর্নিং মা আই এম সো সরি আজকে একটু লেট হয়ে গেছে আপনার বাবা এই তো আজকে আমি অফিস যেতাম না ঠিক আছে মা তুমিও চাও না হ্যাঁ তুমি বলছিলে তোমার মা আর আসার কথা আসলে মায়ের আসতে একটু লেট হবে আচ্ছা হ্যাঁ 
কোনো ব্যাপার না অজিত যখন মমতাকে প্রথমবারের জন্য দেখেছিল নিজের ওপর সে নিয়ন্ত্রণ হারায় আর সে মনে প্রাণে এক ধরনের নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে হয়তো সেই একই অনুভূতি মমতার মনের মধ্যেও ছিল কিন্তু দুজনেই তাদের এই ইচ্ছাকে কখনো পরস্পরের কাছে ব্যক্ত করেনি মমতা আর অজিত কি কখনো এক হতে পারবে আসুন দেখা যাক আপনি এসে গেছেন মমতা দেবী খুব ভালো করেছেন পল্লবী আমাকে বলেছিল যে আপনি আসবেন বাইরে কেন দাঁড়িয়ে আসুন ভেতরে কেমন আছেন ভালো থাকো মা আই লাভ ইউ মা আমার মনে হয়েছিল তুমি আসবে না কেন আসবো না এসেছি তো রাতটা তো কালই হয় অজিত জি আরে মমতা দেবী এসে গেছেন আপনি আর এত রাতে একা বসা দুঃখী মানুষের চিহ্ন আসুন বসে কথা বলা যাক হুম বসুন আচ্ছা তাহলে কাকে মনে করছিলেন কাকে আর মনে করব বাস এটাই ভাবছিলাম যে আজ বিকাশে যদি বৌদি থাকতো তাহলে সে পল্লবকে নিয়ে কত খুশি হতো হ্যাঁ সত্যি আনন্দ তো হতোই আচ্ছা একটা কথা বলুন উনি দেখতে কেমন লাখের মধ্যে একজন আজকেও ওনার মুখ আমার মনের মধ্যে ফাঁসে এমন কোনো দিন যায় না যেদিন কেউ ওনার কথা মনে পড়ে না আস্তে আস্তে আপনি তো সায়রানা হয়ে যায় আরে এরকম ব্যাপার নয় উনি ছিলেনই এরকম ছাড়ুন এসব বাদ দিন রাত অনেক হয়ে গেছে চলুন শোয়া যাক আসুন
तुम कार्य कान ममता कथा <laughs> ठीक समय आसार पर कथा बोलें तर सा दरकारी कथा हाँ बोलो दादा देख एन तर वि तु एटल हो इनफैक्ट तक खूब खुशी देखा हाँ क्यों आसल बेपार तो बोलो कि बोलते चाओ हमें भाजीमेक बार विमा दादा तुम तो पुरो हिरो बौदी कैसे तु चिनिस दादा क्या तुम एक्टिंग करो ना कैसे अजित तुम और मायर कथा बोलो हाँ तुम कि पागल हो गो बर मायर संगे विकासर दादा निजे ही दादा बोले डी तुम्हार की माथा खराब हो गए झड़े जा ममता देवी ममता देवी अपना ममता दी अपनी कथा जािज्ञेस कर ममता देवी दादा तुम एट फेले बोलो तुम्हें कि पागल हो गो ना कि बौदी तुम एक क्ज करो तुम देखो सब भाव एन तुम्हें सप्ताह हवार ही चा 
मुख देखान लायक छाड़े सबकि कथा बंदी सुनो कल सकाल दस टाइम चले जाब মা ভেবেছে তোমার কথা এসব করার আগে আমার দাদা ভেবেছে ব্যাপারে মার দাদা যখন আমাদের কথা ভাবেনি তখন কি করব অন্তত আমাদের জীবনটা তো ঠিক করে কাটায় সম্মানের সঙ্গে দেখো এই দুটা খেয়ে নাও ছাড়ো তো আমার খেতে ইচ্ছে করছে না আমি ঘুমোতে যাচ্ছি আর সকাল দশটা বাজতেই এখান থেকে বেরিয়ে যাব পল্লবী পল্লবী চা নিয়ে এসো প্লিজ আমার খুব মাথা যন্ত্রণা করছে খুব বেশি পরিমাণে पल्लवी আরে ডকুমেন্ট কোথায় চলে গেল টাকা পয়সাও দিচ্ছি না পল্লবী 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 দাদা 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 ওঠো দাদা 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 ওঠো ওঠো তাড়াতাড়ি ওঠো দাদা উঠছো না কেন দাদা 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 चलो <laughs> এনা দুধ খেয়ে নাও আমি দুধ খাবো না এখন সত্যি খাবার নেই 
আজকে তো এটা বেশি কাজে আসবে খেয়ে নাও ঠিক আছে তুমি এত ভালোবেসে বলছো তো খেয়ে নিচ্ছি আজকে তোমাকে দারুণ সুন্দর লাগছে কিন্তু তুমি আমাদের ঘরে আর সাথে না উজ্জ্বল হয়ে গেছে বলা হয় যে কারো কয় প্রয়োজনের বেশি বিশ্বাস করা নিজের পক্ষে ঘাতকারী হতে পারে আর এরকমটাই কিছু হয়েছিল অজিত এবং বিকাশের সাথে তারা মমতা এবং পল্লবীর ওপর খুব বেশি বিশ্বাস করার জন্য আর মমতা আর পল্লবীর এই ব্যাপারের ফায়দা উঠিয়ে ওই দুজনকে নিজেদের ষড়যন্ত্রের শিকার বানায় যার পরিণতি ওদের দুজনকেই খুব বাজেভাবে ভুগতে হয় অজিতকে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ দিতে হয় আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে যে কোনো নতুন সম্পর্ক শুরু করার আগে তার সম্বন্ধে খুব ভালো করে ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে নিন সতর্ক থাকুন আর অনুসন্ধান অবশ্যই করে নিন আমি চাই যে আপনারা সুস্থ থাকুন সতর্ক থাকুন আপনাদের সাথে আবারও সাক্ষাৎ হবে আরও একবার একটা নতুন ঘটনার সাথে ততক্ষণের জন্য জয় হিন্দ